。对了，你二弟怎么当了革命党了？我二弟是我父亲和二姨娘所生的，但是我二姨娘走得早。后来我二弟跟父亲有诸多争吵，就离家出走了。我父亲要是知道我二弟当了革命党，家里又要大乱。那就先瞒着，你不说我不说，不会有人知道的。那我先谢谢你了。小姐，嗯，你要的东西我拿来了，放这吧。哎。魏碑讲究的是舒畅流利，用笔任意挥洒。你这样写的战战兢兢的，写不好的。你也会写魏碑？当然了。你写给我看看。嗯，好。我秦和生上辈子一定没有积德，这辈子养了一个这样忤逆的儿子。他喜欢去哪儿就去哪儿，我管不着，也不需要他薛督军费心。大帅，这程玉好歹也是你的亲生儿子，你干嘛要这么舔舐心肠呢？哎，他到了国外三四年，回来都不跟我打个招呼，他眼里有我这个父亲吗？那要不是你逼着他去军中任职，他怎么可能跑到国外去上学呢？那程玉已经算是好的了，你看看，那个二姨娘生的那个。那才是野马张飞的性子呢！这些年在外面还不知道造了多少孽。你不要借题发挥，我们现在讲的是程玉的事，别把赵云扯进来。哎呀！哎，大帅，大帅！哎呀！父亲！父亲！老爷！父亲喝水。本来心脏就不好，前几天陆一官千叮咛万嘱咐，让你千万不要动怒气。我才不过说两句，发那么大脾气。我把话说到头，谁都不可以去寒平看程玉，谁去了就别回来。那程玉去寒平，还不是为了去找那个赵玉吗？啊，有我二哥的消息了，他有没有危险呢？你呀，就知道心疼你二哥。到底是姨太太生出来的，终究一条心。母亲，我是问了唐副官，知道大哥没有事情，所以我才这样问的。好了好了，别说了。小玉啊，陪我到书房去清静清静。来。真是急死人了，就这程玉一个人在寒平。那我怎么办呢，太太？要不我去一趟？程玉是你从小看着长大的，论理说你去是最合适的。可是大帅刚才的话你也听到了，谁也不许去。他要是知道你去以后，还照样会发脾气的。对，倒也是，总得想想办法。呃，哎，太太，要不找一个不是我们秦家的人去看看大少爷？不是秦家的人啊！大哥，人来了，就是这个蔡老板。表面上是个普通商人，私底下是个军火买办。薛景德为了扩充势力，将他反派打帅，跟他做了不少生意。再等等。是不是这儿啊？嗯，我舅舅说的就是这个地方。好像和你相亲的那个人啊，长得又帅，个子又高。凤妮儿，你怎么才来呀、啊？人家蔡老板都等半天了。蔡老板，人呢？人呢？哎，人来了来了，蔡老板还没来呀、啊？这就是我外甥女儿。哟，不错不错，你这外甥女儿真不错。回头别叫老板了，你就只管，呃，等我叫你，叫你舅舅吧。哟，你可不能这么说啊，这可折我的寿啊！这这这这折什么寿呢？要不然我干脆把他带回去得了啊！好
好好，慢点，快跟蔡老板回去。喂，你还是他舅舅吗？心眼这么坏，这个蔡老板姨太太都有四房了，你怎么能把凤梨往火坑里推呢？我现在就去找我姨妈，把我姨妈租给你的那些铺子全部收回来。咦，收回去就收回去，有什么了不起？人家蔡老板都说了，只要凤妮儿跟了他，他送我一间铺子，这比什么都强。哎，冯天，舅舅把你养大不容易啊，啊，不能白养啊！来，走。啊，不行，蔡老板回去。干什么？放手啊！以后有你想不完的福啊！军医，去处理一下，然后再把那姓蔡的抓上来。是。等一下，别让旁人发现。知道了，大哥。小妮儿，他不见，包车，他身上有伤，我不见。哎，喂，你这个该死的，军爷你也敢装？看我不打死你！你敢打他一下，我打死你！哎，不敢。是你不敢，还是我不敢？是我不敢，我再也不敢打凤妮儿了。唐金爷。这两个老男人欺负我们两个小姑娘，你管不管啊？哎，贺兰小姐，闭嘴！蔡老板，你这是干什么？跟一个小姑娘动手动脚的？这这这误会，这完全是误会！我我这打着路过，我回家，没我的事儿。我再见，哦，唐队长，再见啊！唐金叶，真是谢谢你了。贺兰小姐客气了，你的朋友就是我的朋友，自然要照顾。你在这儿，那仲奇他在不在？大哥有要事在身，刚刚回督军府了。倒霉呀，会上去。十点，放手！走！干什么？快走！怎么在那？你凭什么抓我？我抓了！喊什么喊？过来！你们有没有王法？你们怎么随便抓人？哎，高高参谋长。我问什么，你就回答什么。这些金子就是你的，你要是敢耍什么花样，是是是，你问什么我就答什么。但凡有半句假话，我我就是王八畜生养的，你就是我亲爹。哎呦，骂谁呢？不不，没没。薛景德一共向白俄人购买了几次军火？呃，两次。这一次的时间和地点？呃，七月十五日晚上八点，在卢沙荡。呃，高参谋长，我只是给薛督军牵线搭桥挣点钱，我其他的真的什么都不知道啊！我。哼。蔡老板。看你这满头大汗的，想必你也知道什么叫做杀人灭口。曹队长，曹队长，饶命，饶命，饶命啊！想要饶你的命，可以，去给家里打个电话，就说这几天你不回去了。呃，是是是，我打，我打，我打！让你饶我一条命，我我什么都干。督军，您找我有事？姓蔡的去哪儿了？已经和白俄人谈好一手钱一手货，在这个节骨眼上，他说他到上海去干什么？上海那边。
要比这次交易更重要吗？是特斯姨太打来电话，说是要去上海收账。白俄那边是蔡老板单线联系，早就定下了时间地点，会议装在船上，在运往途中。杜鹃，临时变更，可是不得了的大事。先派人盯着高中奇，我看他十有八九是落在高中奇的手里了。那我不不去收账了？这么大一批军火，怎么能不接？万一高中奇盯上了这批军火，我们岂不是自己把自己给坏了？哎，杜军，蔡老板吉凶未卜，我们不能贸然去接货。当然不能去，杜军，也不能就此罢手啊！我派一个人去。又迟到了，我要是啊老这样放你进来，校长就不让我在这儿干了。校长要是把你辞退了呀，我就让我姨妈再给你找份工作，肯定比你现在挣得多。真的？嗯。我进去了。哎哎，丫头，你姨妈她还好吗？我姨妈好着呢。七叔，我不跟你说了，我要跟你去上课了。再见啊。慢着点儿，别摔了。知道了。同学们，这位是新来的算学老师，从今天开始就由他来给你们上算学课。老师，我。我接到这个学校聘书的时候，我就想可能会遇到你，没想到这么巧，当了你的算学老师，真是好事。哎，那你突然到我们学校来当老师，你是不是已经从督军府搬出来了？搬是已经搬出来了，不过我现在住在学校的职工宿舍里面，还没租到房子呢。哎，我知道一处空房，独门独户的院落，很适合你啊。是吗？啊，哎，我现在带你去吧。啊，走，这边。昨天晚上，秦大公子就出了督军府。薛督军是怎么也留不住，非走不可。负责保护秦城玉的人都安排妥当了吗？都是我们的人，保证出不了岔子。嗯。那不是贺兰小姐吗？我说怎么秦大公子昨天还专门向薛督军打听贺兰小姐所在的学校呢？今天就来当老师了。大哥，来者不善呀。你废什么话，静书，姨妈，真漂亮，坐下吧。沈小姐，请喝茶。我今天找你来，是有件事情想拜托你。姨妈有什么事，直接吩咐就可以了。程玉回来了，程玉回来了，真的吗？在哪儿啊？程玉一回来就去了寒平，可倒好，还被人当成了革命党，还差点就……哎，你这个表姨丈就更倔，他还不许我去看他，真是把我给急死了。姨妈，你先别着急，我去寒平啊，把程玉给您劝回来。好，我就是这个意思。你和程玉从小一起长大，感情又好。程玉呢？又听你的话，哎，这样吧，我让根伯跟你一起去，这沿途啊也好有个照应。嗯，好啊。程玉他是住在寒平的督军府吧？你
看看，怎么样？这以前是我小提琴老师租的房子，所以房东跟我很熟，弹起来也比较方便。你也会拉小提琴啊？你也会吗？我最拿手的是舒曼的《梦幻曲》。舒曼我知道，他跟克拉拉之间的爱情啊非常浪漫，就像我们中国的《梁祝》。可惜《梁祝》没有小提琴曲，不过你可以拉别的曲子给我听听啊。我的小提琴坏了，我又不敢跟我姨妈说，让她给我买新的，要不然又要被她唠叨一顿。我家里有啊，要是你喜欢的话。<笑>谢谢秦老师，我现在已经存了很多钱了，再过一阵我就可以买一把新的小提琴了。那好吧。嗯，那我先走啦。哎，贺兰。嗯。谢谢你。那我的算学成绩。自己努力。切！你怎么在这儿？你以后少跟秦承玉走在一起。为什么？他对你有别的心思。你别胡说，人家是好人。他人再好，你也少跟他交往。我又不是你的兵，凭什么听你的命令啊？他现在是我的算学老师，我们每天都会见到。别闹了，上车吧。我不上，谁稀罕上你的车呀、啊在一起总是可以这么快乐。那你之前还气我，太没良心了。不气不气，来扶我一把。来，来。再闹我以后就不娶你了。谁要你娶啊？我还不嫁了呢。你怎么那么讨厌啊？讨厌死了。来了。你长本事了是吧？都骗到我头上来了。我怕跟你说了，你不准我跟他去。就是不准。他是什么人啊？平日里跟什么人来往啊？他的城府和心机，你这种小姑娘对付得了吗？他又不是你身边那些老板，他才不会害我呢。我告诉你。从现在开始，不许再跟他来往了，否则我打断你的腿。凭什么呀？凭你是我养大的，从现在开始什么都得听我的。我是你养大的，怎么了？我又不是你生的，我有自己的爹娘。你爹娘？你爹娘一生下来就把你给扔了，连个姓都没给你。要不是我含辛茹苦，你活得到今天吗？你凭什么这么说他们？你要我花了多少钱？等我爹娘回来，全部还给你。还给我？我这些年，你还得起吗？谁稀罕啊？我又没有逼你，是你自己愿意的。再也不想理你这个姨妈了，我要去找我爹我娘。你。
过来。何来，你去哪？你放开我！何来，你姨妈不愿意我们两个在一起，以后我们有的是机会去改变她的想法。不过，如果你现在放弃，我们连机会都没有了。我不能没有你。可是我姨妈是我唯一的亲人，我不想看到她难过。那我呢？难道我在你心里一点分量都没有吗？你别逼我了。是你在逼我。我不想再跟你讲话了。贺兰，我在茶楼等你，你不来，我不走。这次我可全都仰仗你一个人了。我再帮你这一回，可就没有下一次了。明白明白，我这都是被那个高中期给闹的。你到底什么时候能杀了秦鹤生？报仇的事，何必急于一时啊？只要秦鹤生在我们手里，你想让他怎么死，都随你。当初他是怎么害死成哥的，我就让他怎么下地狱。那可是一场大火，烧得金石城尸骨无存。那等惨状，我现在想起来，心有余悸呀！不要说了。错了，不是这么算的。我累了吗？你是不是有什么心事啊？秦老师，你说这个世上有没有梁祝那样的爱情啊？明德教会女中，你到那里去找她吧。史小姐，时间还早，咱们就去这个学校。嗯，黄包车，哎，来了，来了。梁祝只是一个传说，只有你们女孩子才会当真。可是他们的爱情真的很美，宁愿放弃世界上所有的一切。也不放弃自己所爱的人，这就是我追寻的爱情，灿烂、热烈，哪怕是飞蛾扑火，也要追寻那一瞬间的轰轰烈烈。飞蛾扑火那不是灿烂，那是惨烈。真正的爱是相濡以沫，在艰难之中，两个人能够相互相守，是执子之手，与子偕老。那如果受到阻碍怎么办啊？这世界上没有走不出来的困境。可是无论他发生什么样的事情，你都愿意相信他、保护他，这才是最重要的。我懂了，我真的懂了，谢谢你，秦老师。哎，贺兰，你去哪儿？我要去茶楼。秦承玉的老师吗？啊、哦，你说的是秦老师吧
。对，就是他。他现在在哪儿啊？就在里面呢。我领你去吧。太谢谢你了。队长，大哥，薛警他动手了。贺兰，大哥。你看他们的武器那么精良，我看不像绑匪，像是军人。赵宇，我去督军府找人帮忙。切记，我没回来之前不许轻举妄动。好。为这个女人不顾性命，如此下去那还了得？早知道我就不应该把这封信拿来，让她死在外面一了百了。江凯，大哥，薛景德算什么？军火算什么？我们苦心经营这十几年，不就是为了取得结合证的信任吗？眼看
抓贺兰，为什么两个人一起抓？老大，刚才他们一直在一块儿，来不及啊！喂，我说你们到底是谁啊？什么贺兰不贺兰的？我是沈静书，你们到底要干什么？快点把我放了！我是贺兰，你们要抓的人是我，不是他。啊！你们干什么呀？你放开他！嗯，对，就是你，照片上的就是你。是我，那你们放了他，放了他！把他带走。是是。走。你们放开我！快走！不要！上头。快点。其他公子，我找薛叔。嗯，贺兰在哪儿？请坐，请吧。这是酒吗？这酒里我下了毒，想要你的命，你怕吗？贺兰在哪儿？秦大公子，薛督军不在，没有薛督军的命令，我是不能给你派人手的啊！你一个督军府帮办，难道连调动一个侍从队的权利都没有吗？这个我倒是有点，不过。要看是干什么，绑匪绑人是警察厅的活，让督军府派人，未免小题大做了点吧。他们不是普通的绑匪，他们是训练有素的军人，你叫警察去根本起不了作用的。大公子不必着急，这样吧，我派人给你找找。来人呢？帮办。去找找薛督军，说是秦大公子要见他。是，这样可以了吧？大公子啊，绑匪绑人不达目的是不轻易撕票的，况且撕票并不好玩，您说呢？高参谋长，我听闻你去年剿伐土匪，赫赫功名。如雷贯耳，就连我都不禁为你折服。可如今，你心里居然一直挂念的是一个小姑娘，你不觉得这很可笑吗？你到底要干什么？很简单，合作。和你？不，我只不过是一个区区小卒，能跟您服一大白，我已经很是荣幸了。哪还敢痴心妄想啊？不过，你要是答应与我们合作，我们家主人会出面与你面谈。你家主人是谁？现在不便奉告。不过，我家主人久仰您的威名，深知薛景德、彭喜和不过是草莽之辈，成就不了大气候。高参谋长，您乃当世之英雄。岂能屈居于他人之下？请，嗯，嗯，督军的意思，沈督军和高中奇一样爱手爱脚，他女儿死了倒更好。沈督军听到这个死讯，希望他在向平口打一个全军覆没的败仗。秦大公子，真的是非常不凑巧啊！薛督军不知上哪儿去了，实在是不好找啊！您看怎么办？不用找了。既然没有薛叔的命令，彭帮办不能擅自行动。那如果是我父亲亲自下的令，你总能够派人手给我了吧？
。你告诉他，立刻从他那个什么什么学校辞职，滚回楚州。这一点办不到，什么都不用谈。是。大帅让你辞职，回到楚州。好，我答应。你以为凭这三两句就能挑拨我反叛秦帅，做一个不忠不孝的人吗？高参谋长，我想让你现在最头疼的应该是薛都军那批军火吧？我可以告诉你，薛都军私底下有日本人照看，他通过日本人和白俄的军火商交易，已经换了新的交易地点。这批军火到底在何处？你想不想知道啊？那你也一定知道，他们已经绑架了贺兰来要挟我。现在就算开出天大的诱惑，也休想让我点一个头。我真是不明白了。一个余军的参谋长，放着送上门来的功名利禄不要，居然为了一个女人身临险境，你真是不要命！这个女人就这么重要，重要的你可以为她去死，你还不了解我？我最恨男人不听我的话了。你也不可能活着出去，不如我们大家死在这儿。那我先杀了你，别威胁我。杀了我，贺兰小姐更活不了。救不出贺兰，我就和你玉石俱焚。搞成现在这个样子，弄到两败俱伤，我们谁也占不着便宜。不如这样，我可以告诉你贺兰小姐在什么地方。我们放下枪，各退一步，如何？别开枪！别开枪！